சர்வதர்சனம்ட்டைம்ட்டைம்ட்டைம்ட்டைம்ட்டைம்ட்டைம்ட்டைம்ட்டைம்ட்டைம்ட்டைம்ட்டைம்ட்டைம்ட்டை
నిబద్ధతతో పనిచేస్తున్నటువంటి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన సిబ్బంది మరి ఒక్కసారి ఈ ఆరు రోజుల ప్రణాళికలో కూడా వారు భాగస్వామ్యులు అవుతున్నందుకు వారందరూ ఆనందాన్ని వ్యక్తపరిచారు వారందరికీ వారి కుటుంబ సభ్యులకు స్వామివారి కరుణా కటాక్షాలు ముందుగా కలగాలని కోరుకుంటూ ఓం నమో వెంకటేశాయ కడప నగరం గోవిందుడి నామస్మరణలతో మార్మోగింది స్వామివారి గరుడ సేవతో వీధులన్నీ ఆధ్యాత్మిక పారవస్యంలో ఓలలాడాయి నగరానికి చెందిన గోవిందమాల భక్త బృంద సమితి ఎనిమిదవ వార్షికోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి గరుడ వాహన సేవ నయనానందకరంగా జరిగింది విశేష ఆభరణాలతో పుష్పమాలలతో దేదీప్యమానంగా ప్రియ భక్తుడిపై వేంచేసిన శ్రీవారు భక్తుల కర్పూర హారతులు అందుకునే అభయ ప్రదానం చేశారు ఊరేగింపు ఆద్యంతం చెక్క భజనలు కోలాటాలు నృత్య నిరాజనాలతో ఉత్సవ శోభితంగా సాగింది తూర్పుగోదావరి జిల్లా అమలాపురంలోని శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామివారి ఆలయ వార్షికోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు పంచామృతాభిషేకం లక్ష తులసి దళార్చన కుంకుమ పూజలు నేత్ర పర్వంగా జరిగాయి వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల మధ్య జానకీ రాములకు అర్చకులు కన్నుల పండుగ అభిషేక సేవ పూర్తి చేసి కర్పూరహారతులు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయ ప్రాంగణంలో లక్ష తులసి దళార్చన వైభవపేతంగా జరిగింది భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో స్వామి అమ్మవార్లను తులసి దళాలతో సేవించి పునీతులయ్యారు వరంగల్ హౌసింగ్ బోర్డు కాలనీలోని శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారి దేవాలయంలో బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా ముగిశాయి ముగింపు వేడుకల్లో భాగంగా లక్ష్మీనారాయణులను పుష్ప శోభితంగా ప్రత్యేక పీఠంపై వేంచవు చేసి దూపదీప నివేదనలతో కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం స్వామి అమ్మవార్ల సన్నిధిలో దేవత ఉద్వాసన ద్వాదశ ఆరాధన దీపోత్సవాలను ఆగమొక్తంగా నిర్వహించారు విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై కొలువైన శ్రీ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో భవానీ దీక్ష విరమణ కార్యక్రమం పూర్ణాహుతి మహోత్సవంతో ముగిశాయి అమ్మలగన్న అమ్మ ముగ్గురమ్మల మూలపుటమ్మ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ తల్లి దీక్ష స్వీకరించి నలభై ఒక్క రోజుల పాటు భక్తి శ్రద్దలతో అమ్మవారిని సేవించిన భక్తులు ఇరుముడులను సమర్పించి అమ్మవారికి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఐదు రోజుల పాటు జరిగిన దీక్షల విరమణ కార్యక్రమాలు చివరి రోజున శతచండీ యాగం జరిపి పూర్ణాహుతి సమర్పించడంతో ముగిశాయి మంగళ వాయిద్యాల నడుమ వేదోక్తంగా సాగిన శతచండీ యాగంలో భక్తులు పాల్గొని కనకదుర్గమ్మ కృపకు పాత్రులయ్యారు తెలంగాణలో ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా అలయారుతున్న యాదగిరిగుట్ట శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారి ఆలయంలో శతఘటాభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది స్వాతి నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని అర్చకులు ఉదయాత్పూర్వమే స్వామివారికి ఆరాధనలు పూర్తి చేసి ఆలయ ఆవరణలో పవిత్ర ద్రవ్యాలను నింపిన కలశాలను ప్రతిష్ఠించారు గణపతి పూజ పుణ్యాహవాచనం కలశ పూజలు చేశారు ప్రధాన కలశాన్ని ఆలయ ప్రదక్షిణగా తీసుకువచ్చి స్వామివారికి శతఘటాభిషేకాన్ని వేడుకగా నిర్వహించి హారతులిచ్చారు సమస్త సృష్టికి స్థితి కారకుడైన మహావిష్ణువు ఆరాధనకు అనువైన మాసం ధనుర్మాసం ఈ మాసంలో అన్ని వైష్ణవ క్షేత్రాలతో పాటు అశేష భక్తకోటి ఆరాధ్య నిలయం తిరుమల క్షేత్రంలో కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వరుడికి విశేష ఆరాధనలు జరుగుతాయి ముఖ్యంగా సుప్రభాత సేవకు బదులు తిరుప్పావై పారాయణం నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ క్రమంలో రెండు పేల పదిహేడు డిసెంబర్ పదిహేడు నుంచి రెండు పేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరం జనవరి పద్నాలుగో తేదీ వరకు ఉన్న ధనుర్మాస విశిష్టత మీకోసం ధనుర్మాసం శ్రీ మహావిష్ణువుకు ఎంతో ప్రీతికరమైన మాసం ధనుర్మాసం ఇందుకు అనుగుణంగాని భగవద్గీతలు సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు మాసారాం మార్గ శ్రీషోహం అని పేర్కొన్నారు సూర్యుడు ధనస్సు రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించే మధ్య కాలాన్ని ధనుర్మాసంగా పేర్కొంటారు అందుకే సౌరమానం ప్రకారం ఎంతో విశేషమైన ధనుర్మాసం భగవంతుడి ఆరాధనకు శ్రేష్టమైనదిగా చెబుతారు ఈ ధనుర్మాసంలో దేవతలు సూర్యోదయానికి గంట ముందుగానే శ్రీ మహావిష్ణువును ఆరాధించి సంపూర్ణ కటాక్షాన్ని పొందుతారు ఈ మాసంలోని శ్రీరంగనాథుడి పరమభక్త శిఖామణి నాచియార్ శ్రీ ఆండాళ్ల అమ్మవారు ధనుర్మాస వ్రతాన్ని ఆచరించి శ్రీకృష్ణుడి ప్రేమకు పాత్రురాలైంది సాక్షాత్తు భూదేవి అంశగా భూలోకంలో జన్మించిన గోదాదేవి తమిళనాడు రాష్ట్రం శ్రీవిల్లి పుత్తూరులో నివసించే విష్ణు చిత్తులు అనే విష్ణు భక్తుడి కుమార్తెగా పెరుగుతుంది బాల్యం నుంచే శ్రీరంగనాథుణ్ణి తన పతిగా భావించిన గోదాదేవి శ్రీరంగనాథ స్వామి వారి ఆలయంలో స్వామి కైంకర్యాల కోసం ప్రతినిత్యం ఉద్యానవనంలోని పూలను 
స్నేహితురాలతో కలిసి సేకరించి ఎంతో మక్కువతో అమితమైన మధుర భక్తితో వాటిని కుమాలలుగా చేసి స్వామివారికి సమర్పించేది అలా యుక్త వయస్సుకు వచ్చిన పిదప ధరుల్ మాసంలో నెల రోజులు ఒక్కో రోజు ఒక్కో పాశురాన్ని రక్షించి సాటి గోపికా స్త్రీలతో కలిసి నిష్టగా ధరుల్ మాస వ్రతాన్ని ఆచరించి రంగనాథ స్వామిని పతిగా పొంది ఆ స్వామిలోనే ఐక్యమైనట్లు పురాణోక్తి ఈ మహత్తర పురాణ ఇతిహాసానికి నిదర్శనంగా నేటికి తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో అంగరంగ వైభవంగా జరిగే గరుడ సేవకు శ్రీవెల్లి పుత్తూరులోని గోదాదేవి ఆలయం నుంచి తీసుకువచ్చిన గోదా పూమాలను అలంకరించడం సత్సాంప్రదాయంగా వస్తోంది ఈ క్రమంలోని అన్ని వైష్ణవ క్షేత్రాల్లో సుప్రభాత సేవకు బదులుగా తరుణ మాసంలో తిరుప్పావై పారాయణం నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఇక వైకుంఠ ఏకాదశి ద్వాదశి పర్వదినాలు కూడా ఇదే మాసంలో వస్తాయి ఆ సమయంలో అన్ని ఆలయాల్లో ఉత్తర ద్వార దర్శనం ద్వారా భక్తులు శ్రీహరి కృపకు పాత్రులవుతారు ఈ సంవత్సరం డిసెంబర్ పదహారవ తేదీ ఉదయం పదకొండు గంటల పదమూడు నిమిషాలకు ప్రారంభమైన ధనుర్మాస ఘడియలు జనవరి పద్నాలుగో తేదీతో ముగుస్తాయి ఈ క్రమంలోని తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో డిసెంబర్ పదిహేడవ తేదీ నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది జనవరి పద్నాలుగో తేదీ వరకు సుప్రభాత సేవకు బదులుగా తిరుప్పావై పారాయణం నిర్వహిస్తారు తమిళ సాహిత్యంలో ఎంతో ప్రాచుర్యం పొందిన తిరుప్పావై పాశురాలు దివ్య ప్రబంధంలో ఒక భాగం అలాగే సాధారణంగా తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో శ్రీ భోగ శ్రీనివాసమూర్తికి ఏకాంత సేవ జరుగుతుంది అందుకు భిన్నంగా ఒక్క ధనుర్మాసంలో మాత్రం శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి ఏకాంత సేవ నిర్వహించడం సంప్రదాయం అందుకే శ్రీవారికి ఆగముక్తంగా జరిగే మాసోత్సవాలను ధనుర్మాసంలో శ్రీ వెంకటేశ్వరుణ్ణి సేవిస్తే వెయ్యేళ్ల పుణ్య ఫలం సిద్ధిస్తుందని ఐతిహ్యం ఇంతటి విశిష్టమైన ధనుర్మాసంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని ఆల్వార్ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్ట్ దేశంలోని పలు ప్రసిద్ధ దేవాలయాల్లో నిష్ణాతులైన పండితులచే తిరుప్పావై ప్రవచనాలను నిర్వహించనుంది మరి మోక్షదాయకం కార్యసిద్ధి ప్రదాయకం అయిన ఈ పవిత్ర ధనుర్మాసంలో మనము శ్రీ మహావిష్ణువు ఆరాధన చేద్దాం అనంతమైన శ్రీహరి శుభాశీస్సులు పొందుదాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ సర్వేంద్రియానాం నయనం ప్రధానం అనే సూక్తికి అగ్ర ప్రాధాన్యమిస్తూ నేత్ర వ్యాధులతో బాధపడే వారికి దృష్టి దోష నివారణకై ఉచితంగా వైద్య సహకారం అందజేస్తోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ శ్రీనివాస శంకర నేత్రాలయ ట్రస్ట్ వదాన్యులైన దాతలు ఈ ట్రస్ట్ కు తగినంత సహాయ సహకారాలను అందించి తిరుమలేశుని కరోనా కటాక్షాలకు పాత్రులు కావాల్సిందిగా టీటీవి విజ్ఞప్తి చేస్తోంది వివరాల కోసం సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఆరు నాలుగు ఆరు రెండు తొమ్మిది సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీవీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ టీటీవీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం ఆగ్రహానుగ్రహాలకు ప్రత్యేకగా రైలు చేసి లక్ష్మీ నృసింహస్వామి వారిని సేవించి భక్తులు ధన్యులయ్యారు నమో నరసింహ స్మరణలు చేస్తూ పునీతులయ్యారు స్వాతి నక్షత్ర పర్వదినాన విలక్షణ అవతారధారి శ్రీ నృసింహస్వామి వారికి కడప మోచంపేటలోని శ్రీ అహోబిల మఠంలో అభిషేకోత్సవం అత్యంత ఘనంగా నిర్వహించారు పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి నిర్వహించిన అభిషేకోత్సవం భక్తులకు పారవస్యాన్ని అందించింది ఆ తర్వాత విశ్వశాంతిని కోరుతూ అర్చకులు ఆలయ ప్రాంగణంలో హోమాలను నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు అశేషంగా భక్తులు ఆలయానికి తరలివచ్చి శ్రీ నృసింహస్వామి వారి అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు అనంతపురం జిల్లా సోములదొడ్డి గ్రామంలో కొలువైన శివాలయంలో రుద్రహోమం జరిగింది లయకారుడైన పరమశివుని అనుగ్రహాన్ని కోరుతూ మార్గశిర మాసాన ఆలయంలో విశేషంగా రుద్రహోమాన్ని జరిపారు తొలుత పరమశివునికి అభిషేకాలు పూర్తి చేసి సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించి లింగాష్టకాల సహితంగా మంగళహారతులు సమర్పించారు ఆపై ఆలయ ఆవరణలో హోమగుండాన్ని ఏర్పాటు చేసి వివిధ ద్రవ్యాలను సమర్పిస్తూ అర్చకులు రుద్రహోమాన్ని జరిపారు హైదరాబాద్ రామ్కోఠిలోని శ్రీ శక్తి గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి ప్రత్యేక అర్చనలు జరిగాయి 
విఘ్న రాజాధిపతి శ్రీ వినాయక స్వామి వారికి అభిషేకం నిర్వహించాక వజ్రాభరణాలు సుగంధ భరిత పూల మాలలు తులసి మాలలతో అందంగా అలంకరించారు ఆపై గరికతో అర్చించి మంగళహారతులు సమర్పించారు భాగ్యనగర వాసులు లంబోతరుని సేవించి పునీతులయ్యారు ఈ సందర్భంగా ఆలయాన్ని చక్కగా అలంకరించిన తీరు భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది అలాగే పద్మారావు నగర్ లోని స్కందగిరి హనుమాన్ ఆలయంలో ఇరవై ఏడవ జయంతి ఉత్సవాలు కన్నుల పండుగ జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా రామ భక్త హనుమాన్ కు తమలపాకుల అర్చన సింధూర పూజలు చేశారు అనంతరం స్వామివారిని జిలేబీలతో అలంకరించి హారతులిచ్చారు విశాఖపట్నం కంచరపాలెం సమీపంలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో తిరుప్పావర సేవ వైభవంగా జరిగింది మూడు రోజుల పాటు ఆలయంలో స్వామివారి వైభవోత్సవాలను విశేషంగా జరుపుతున్నారు ఇందులో భాగంగా నిర్వహించిన తిరుప్పావర సేవ భక్తులకు పరవసాన్ని అందించింది మూలమూర్తికి అర్చనలు పూర్తి చేసి చక్కగా అలంకరించి పులిహోరాను నివేదనగా సమర్పించి మంగళహారతులిచ్చారు వేద విద్యార్థులు స్వామివారి అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేసి స్వామి సేవలో తరించారు కర్నూలు జిల్లా నంజాల పట్టణంలోని తెలుగుపేటలో కొలువైన శ్రీ లక్ష్మీ మద్దిలేటి నరసింహస్వామివారి ఆలయంలో స్నపన తిరుమంజనం నేత్రపర్వంగా జరిగింది స్వాతి నక్షత్ర పూజల్లో భాగంగా స్వామివారికి పంచామృతాలు పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు వివిధ రకాల పుష్పమాలలతో స్వామివారిని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించారు ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ లక్ష్మీదేవి అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు జరిపి హారతులిచ్చారు భక్తులు స్వామి అమ్మవార్ల సేవలో తరించారు శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ప్రసిద్ధ క్షేత్రంగా విలసిల్లుతున్న అరసవిల్లి శ్రీ సూర్యనారాయణ స్వామివారి దేవాలయం భక్తులతో కలకలలాడింది మార్గశిర మాసాన ఆరోగ్య ప్రదాత శ్రీ ఆదిత్యుని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు అశేషంగా ఆలయానికి తరలివచ్చారు ఇంద్ర పుష్కర్ణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు ఉత్తరాంధ్రుల ఆరాధ్య దైవంగా అలరారుతున్న తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని తలుపులమ్మ లోవ క్షేత్రం భక్తులతో కిటకిటలాడింది అమ్మవారికి అభిషేకం జరుపుకునే భక్తులతో ఆలయ పరిసరాలు కిటకిటలాడే ప్రతి మాసం స్వాతి నక్షత్రం రోజున మాత్రమే భక్తులు స్వయంగా అమ్మవారికి అభిషేకం జరుపుకునే మహదావకాశం ఈ ఆలయంలో లభిస్తుంది ఈ నేపథ్యంలో భక్తులే స్వయంగా అమ్మవారికి అభిషేకం జరుపుకుని చల్లని తల్లి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా కేంద్రంలోని అహోబిల మఠం శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి వివిధ రకాల పల్ల రసాలు సుగంధ ద్రవ్యాలతో స్వామివారికి అభిషేకం చేసి పలు రకాల పుష్పాలతో సర్వాంగ శోభితంగా అలంకరించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని కాటన్ మిల్ సమీపంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో మార్గశిర పూజలు కన్నుల పండుగ జరిగాయి తెల్లవారుజామునే అమ్మవారికి పరిమళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు ఆపై సుగంధ భరిత పుష్పాలతో విశేషంగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికపై గురువారం సాయంత్రం కళాకారులు శ్రీవారికి నృత్య నివేదన సమర్పించారు ఏలూరుకు చెందిన కళారత్న కేవి సత్యనారాయణ బృందం ప్రదర్శించిన కూచిపూడి నృత్యం భక్తులకు నేత్రానందాన్ని కలిగించింది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుద్దాం ఓం నమో వెంకటేశాయ